C'était il y a quelques jours. Des apôtres et les quatre évangélistes de la toiture de Notre-Dame, encore en cours de rénovation dans les ateliers de la Socra. Ici Saint Thomas, avec les traits de violet le duc opéré à cœur ouvert pour donner une seconde jeunesse à sa vieille armature. Ce sont des armatures qui font à peu près 12 mm d'épaisseur, mais ponctuellement, la matière s'affine du fait de l'oxydation. Et dans ces zones-là, il peut y avoir des ruptures complètes de l'armature. Donc en fait, c'est un problème de stabilité de l'œuvre et c'est pour ça, dans un premier temps, que l'on intervient. Ce n'est qu'après que les statues ont enfin droit à des travaux d'esthétique. J'ai débosselé la, la pâte. Ouais. Puis, euh redéposer de l'étain pour boucher les trous. Et puis Entre les mains d'Olivier, Saint-Marc l'évangéliste, ouais, sous les traits d'un lion. Sa peau de cuivre doit parfois être remodelée afin d'atténuer les méfaits du temps. C'est un travail de martelage, de, de dinanderie en quelque sorte. On va retravailler un petit peu la tôle, la, la réemboutir à certains endroits, comme l'ont fait euh, les anciens pour, pour former la, la peau de cuivre. C'est un honneur de pouvoir euh, pérenniser la chose et puis ensuite de se dire ben, on va laisser un peu une trace euh, et, euh, et passer la main à, aux prochaines générations, certainement. La rénovation des apôtres aura été suivie étape par étape par un architecte du patrimoine. Ce Saint-André doit encore recevoir sa patine définitive, une couleur qui a fait l'objet de longues discussions. Les statues telles qu'elles ont été posées à l'époque euh, n'avaient pas cette fameuse patine coloration verte que tout le monde connaît, euh, et qu'on appelle vert de gris. Elles avaient un aspect, on va dire, très, très sombre, brun, avec des reflets un peu, un peu rouges par endroits. Donc le choix s'est porté sur ce type de pâtis. Dans quelques semaines, les dernières statues quitteront le Périgord. Direction la cité de l'architecture, où elles seront exposées, en attendant de retrouver la toiture rénovée de Notre-Dame.